ఏపీలో ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పేరుతో దేవాలయాలను కూల్చివేయడం హిందువుల మనోభావాలను గాయపరచడమే అంటున్నారు హిందూ జన జాగృతి నేత నేల తుకారంతో మా ప్రతినిధి నవీన్ ఫేస్ టు ఫేస్ దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒక రాష్ట్రంలో డెవలప్మెంట్ అని వచ్చేసరికి మెట్రో డెవలప్మెంట్ కానీ వేరే వేరే డెవలప్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వెంటనే ఆలోచన ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ ఆ ఒక వేలో వస్తున్నప్పుడు దేవాలయాల గురించి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచన ప్రక్రియ ఉండదు ఎందుకంటే హిందువులు దీనిపైన ఎవరు ఏమన్నారు అని చెప్పేసి ఒక ఉద్దేశంతో ఒక బాధకరమైన దృష్టికోణంతో ఉండి వాళ్ళు దేవాలయాన్ని కూల్చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మరి పోనీ డెవలప్మెంట్ కోసం కూల్చేయాలని అనుకుంటాం కానీ దానికోసం శాస్త్రం ఏం చెప్పింది ఎవరిని పిలవాలి అక్కడ ఉన్న ప్రతినిధులతో మాట్లాడి దాని గురించి చేసిన తర్వాత కూలగొట్టడానికి చేస్తే ఎవరు కూడా ఇబ్బందులు అనిపించారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి డెవలప్మెంట్ అవసరమే కానీ దేవాలయాల గుళ్ళను తీసేసేటప్పుడు ఆలోచన ప్రక్రియ ఉండాలి ఆ దేవాలయాలు అక్కడ ఎందుకు నిర్మాణం చేసి ఉంటారు పురాణంలో శాస్త్రానుసారంగా ఋషిములు దాని ఒక ఉద్దేశం కోసం అక్కడ నిర్మాణం చేసి ఉంటారు ఆ ఉద్దేశంతో సఫలం కాకుండా వీళ్ళ ఒక ఒకటే డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి పురాణమైన దేవాలయాన్ని తీసేయడం ఎంతవరకు సమన్వయసము ఒకసారి మరి ఆలోచించాలి కదా అలాంటి ధోరణి లేనప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ నాయ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ మరి నాయకులు కానీ భగవంతుని పట్ల ఇట్లా అలసడులు ఎంతవరకు సమన్వయసము మరి హిందువుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ శాస్త్రానుసారంగా దేవాలయము మరి ఎన్నో పురాణాలైన దేవాలయాన్ని వాళ్ళు శ్రద్ధాసనం పూజిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతీస్తాయని కూడా ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు వీళ్ళని అడగాలనే ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రభుత్వాన్ని అధికారులను ప్రశ్నిస్తున్నాము మరి తక్షణమే ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసము ఏదైతే దేవాలయాన్ని తీసేసారో అటువంటి దేవాలయాన్ని అలానే శాస్త్రానుసారంగా మళ్ళీ ప్రభుత్వ ఖర్చులతోనే ప్లేస్ కింద నిర్మాణం చేసి కట్టివ్వాలని చెప్పేసి కూడా మన హిందువులందరం కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అంటే మన జరిగిన పుస్తక పుస్తకాలలో కూడా అనేక పుస్తక ఘాట డెవలప్మెంట్లో అనేక దేవాలయాలు కూడా మళ్ళీ కట్టిస్తామని చెప్తుందని ఇదో కట్టించలేకపోయారు ఈ ఇదొక దురదృష్టకరమైన విషయం ఏమంటే కృష్ణ పుష్కరాల సమయంలో ఆ ఒక ప్రాంతంలో నలభై ఐదు దేవాలయాన్ని కూల్చివేయడం జరిగింది బాధాకరం ఏమంటే ఒక శని దేవాలయం ఉంటుంది ఎన్నో వందల సంవత్సరాల సంబంధించిన దేవాలయం దాన్ని కూడా అగ్రహారంగా కూల్చేశారు ఒక్కసారి కూడా ఎవరికి కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వలేదు ఎవరిని పిలవలేదు మరి ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఒక ధోరణి కూడా లేదు మరి ఇలా కూల్చివేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఆలోచన ప్రక్రియ ఉండాలి అరే ఈ ఆస్తిని మనం తీసేస్తున్నాం ఈ ఆస్తికి సంబంధించింది ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఇంకో ఆస్తి ఇవ్వాలి అనే ఒక ధోరణి లేదు ప్రభుత్వం దగ్గర మళ్ళీ స్వామీజీలు దీనికోసం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసి మళ్ళీ ఆ ఒక దేవాలయం పునర్నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి గత ఐదు రోజులు అక్కడ తీవ్రంగా కష్టపడి చేస్తే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అందరిని పిలిపించి వాళ్ళకి వాగ్దానం చేశారు ఎక్కడైతే దేవాలయం తీసేశారు ఎంత ప్లేస్ తీసేశారో ఆ ప్లేస్ను మళ్ళీ ఇవ్వాలి అనే ఒక దృష్టికోణంతో ఆలోచించి మేము మీకు కంపల్సరీ ఇంకో ప్లేస్ ఇచ్చి దేవాలయం నిర్మాణం చేసి ఇస్తామని చెప్పారు కానీ ఇప్పటికీ ఆడాలి ఒక వన్ ఒక సంవత్సరం అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఏ ఒక్క అధికారి కానీ ఏ ఒక్క పొలిటికల్ లీడర్ కానీ దీనిపైన ఆలోచన చేసే ధోరణి లేదు పట్టించుకునే పాపన పోలేదు దీనివల్ల ఏం జరిగే పరిణామం అవుతుంది అంటే భక్తులు ఎక్కడైతే పూజించాలనుకుంటున్నారో భక్తులు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తున్నాయి ఆయన ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు మరి ఒకటే ఓకే మనం ఒక దృష్టికోణం తీసుకున్న డెవలప్మెంట్ కోసం చేస్తున్నారా అని అనుకుంటే ఈ యొక్క లౌకిక ప్రభుత్వంలో అదే దాని చుట్టూ మసీదు ఉంది చర్చులు ఉన్నాయి కానీ దీనిపైన ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు కూల్చేయాలని ఒక ధోరణి రాలేదు ఇప్పటి కూడా ఆ మసీదును తీసేయాలని ఎన్నో క్యాంప్లెంట్స్ ఇప్పినక్కడ కూడా కూల్చేయలేదు మరి ఇదెక్కడ లౌకికవాదం ఒక హిందూ దేవాలయం తీయాలనే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి డెవలప్మెంట్ అంటే అంత ఒక తేరీగా ఉండాలి మరి వీళ్ళ బుజ్జగింపు ఏంటి లౌకిక ఏదైతే మైనార్టీల బుజ్జగింపు ఎందుకు ఒక్కటే ఒక కారణం ఓటు బ్యాంక్ వాళ్ళ ఓట్ల బ్యాంక్ ఓట్ల కోసము మన పొలిటికల్ లీడర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళని బుజ్జగిస్తూ అత్యధిక సంఘంలో హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తూ ఇలాంటి వాతావరణ నిర్మాణం చేశారు ఇప్పటి కూడా మనం స్వామీజీలు అందరం కలిసి కోట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకున్న పాపన పోలేదు మరి ఎవరు దీన్ని తీసుకుంటారు ఇదే మనం చూసుకున్నట్టయితే గత గుజరాత్లో 
పోయిన సారి నర్మదా నది పుష్కరాలు ఇది వచ్చినప్పుడు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం పరిపాలన చేశారు అంటే అక్కడ ఉన్న దేవాలయాల్లో ఉన్న కమిటీలు అందరిని పిలిపించేసి ఎంత స్థలం ఉంది అంత కూడా డబుల్ స్థలం ఆ దేవాలయాల పునర్నిర్మాణానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంత దాంతో పాటు ఏదైతే స్థాపించే రోజు అయ్యే ఖర్చు భోజనాల ఖర్చు అన్ని ఖర్చుల్ని లెక్కించి దాన్ని పూర్తిగా గవర్నమెంట్ నుండి రిలీజ్ చేసిన తరువాత మరి శాస్త్రానుసారంగా వాళ్ళకి చెప్పారు వేద పండితులను పిలిపించి గుడిని ఎలా తీసేయాలి అనే ఆ శాస్త్రంలో ఉంది చదివి మీరు తీసిన తర్వాతనే అధికారులు వచ్చి గుడిని తొలగించుతారు తర్వాత నిర్మాణం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు గుళ్ళ గుళ్ళకి మళ్ళీ నిర్మించాలంటే ఇటు ధార్మిక సంఘాలు కావచ్చు ఇటు సోమయ్య ఇలాంటి చర్య తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ధార్మిక సంఘాలు మరి ఆర్గనైజేషన్ అందరు కూడా ఏకదాటికి వచ్చి ప్రభుత్వం పైన వెంటనే తక్షణంగానే గుడులు నిర్మాణం చేయాలి అని ఒక తీవ్రమైన పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయాలి దాన్ని పునర్నిర్మాణం అయ్యేంత వరకు కూడా వదిలిపెట్టకుండా ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలి లేదంటే తీవ్ర పరిమాణాలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే హిందువులు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఏదైతే సహనం సహనం ఎంత వరకు ఉంటుందో అంతవరకు ఓపిక బట్టి చూస్తారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వాన్ని పైన ఒత్తిడి తీసుకురాకుండా వాళ్ళని శాంతియుతంగా అడుగుతారు కానీ ఒక్కసారి సహనం కోల్పోతే అయోధ్యలో ఏం పరిస్థితి ఉందో ఆ పరిస్థితి కూడా నిర్మాణం అయ్యడానికి ఆస్కారం అయితే మొత్తం మీద హిందూ దేవాలయాలు గుడిగొట్టడం పూర్తిగా విరుద్ధమైంది ఒక హిందూ హిందూ మనోభావాలకు ఇంతపడడమే వంటి వంటిది అవుతుందని దీనిలో ముఖ్యంగా కోల్పోయిన గుళ్ళను మళ్ళీ తిరిగి పునరుంచుకోవాలంటే ఇటు ధార్మిక సంఘాలు కావచ్చు ఇటు స్వామీజీలు కావచ్చు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టాలని